Kalau kita merasa lebih baik dari orang lain, barangkali apa yang kita buat benar baik, ya, tetapi motivasinya keliru. Mungkin masa prapaskah ini harus dipenuhi dengan pantang dan puasa, sehingga kita bisa mengoreksi. Oh, aku ternyata tidak lebih baik dari orang lain. Oh, aku ternyata sama dengan orang lain. Masa prapaskah mengundang kita untuk merasa sama dengan orang lain, sederajat dengan orang yang paling hina, yang berdosa, yang disingkirkan orang, yang kita anggap sebagai orang-orang yang rendah, yang bersalah, yang berdosa, yang tidak ada baiknya. Kenapa? Karena Allah itu mau menjadi pribadi yang setara dengan mereka yang disingkirkan, yang terus kita anggap bersalah tadi itu. Nah, coba sekarang kita renungkan. Sekali lagi, apakah hal-hal baik yang kita buat membuatku semakin merindukan Tuhan dan membuatku semakin merasa sederajat sama seperjuangan senasib dengan orang-orang lain yang terus dianggap berdosa, yang terus dianggap bersalah, yang terus disingkirkan, yang terus dicibirkan, yang terus dipinggirkan oleh masyarakat, oleh komunitas, mungkin juga oleh keluarga-keluarga kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu. Para sudah terkasih, kita ini diciptakan kudus berbeda dengan ciptaan-ciptaan lain. Hal yang khusus dalam hidup kita adalah kebebasan kehendak yang kita miliki untuk mampu secara bebas menjawab seperti seolah-olah kita ini setara dengan Tuhan. Lalu Tuhan membuat perjanjian dengan kita. Kalau kita tetap setia dengan dia, maka kita pun tetap akan memperoleh kehidupan. Dan jalan kekudusan itu kerap kali kita abaikan karena keterbatasan kita mengerti apa yang perlu dan yang baik, yang tepat dalam hidup kita. Dan mari di awal Ekaristi ini kita hening kembali, kita sadari kelemahan, kekurangan kita dalam menjawab tawaran kasih Allah ini yang kerap kali justru memberi, membuat kita jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, Kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, perhatikanlah kelemahan kami, dan bantulah kami dengan kekuatan rahmatmu. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama dikau, dalam persekutuan dengan roh kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya Inilah firman Allah, Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. 
Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari sabat sebagai hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan sebagai hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu sendiri atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskinlah aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita, sebab kepadamulah ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Sebab ya Tuhan, engkau sungguh baik hati dan suka mengampuni, kasih setiamu berlimpah bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja Mulia dan Kegel. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja Mulia dan Kegel. Aku tidak berkenan akan kematian orang fasik Melainkan akan pertobatannya Supaya ia hidup Terpujilah Kristus Tuhan Raja Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus melihat seorang pemung cukai Yang bernama Lewi Sedang duduk di rumah cukai Yesus berkata kepadanya Ikutlah aku Maka berdirilah Lewi Dan meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikuti dia Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. 
Terpujilah Kristus. Para saudara terkasih, kita ini kan diciptakan Allah. Lalu diciptakan, kalau dalam kisah penciptaan, diciptakan, lalu ditempatkan di Taman Eden. Gambaran bahwa kita ini diciptakan, lalu ditempatkan bersama dengan Allah. Lalu karena kita ini diberi ciptaan yang secitra dengan Tuhan, citranya itu ada dalam kehendak yang bebas, yang dianugerahkan kepada kita, maka kita bisa memilih godaan yang menjauhkan kita dari Tuhan atau tetap setia dengan kehendak Tuhan. Itu dalam seluruh kisah, kisah karya keselamatan itu yang ditawarkan kepada kita. Lalu gambarannya manusia pertama digoda oleh setan dengan ular itu, lalu jatuh dalam dosa dengan pertimbangan yang terbatas, tetapi menggunakan kehendak bebasnya. Manusia jatuh karena pertimbangannya terbatas dan menggunakan kehendak bebasnya untuk mengikuti pertimbangan yang terbatas itu. Lalu yang kita sebut sebagai dosa. Dosa ini membuat kita semakin terbatas untuk mengetahui, mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sudah terbatas, punya kecenderungan untuk memilih yang jelek, tambah lagi berdosa, tambah terbatas. Lalu seolah-olah kita ini tidak lagi bisa bangkit untuk mengatasi dosa itu. Dan kita butuh penyelamat, butuh penolong. Yesus datang menolong kita, menawarkan bantuan kita. Bantuan itu bisa dinikmati oleh orang yang membutuhkan bantuan pada saat kita yang butuh bantuan itu sadar bahwa saya tidak bisa bangkit dengan kekuatan saya sendiri. Kalau kita masih merasa mampu untuk melakukan itu semua, maka yang nolong kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Seahli, semampu, sekuat apapun orang yang mau nolong kita, tetapi kalau kita masih merasa enggak, enggak butuh bantuan, ya dia tidak pernah bisa membantu kita. Maka Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang-orang yang tidak membutuhkan bantuan, tetapi datang untuk mereka yang merasa tidak mampu bangkit dalam dari dirinya sendiri. Maka dalam masa prapaskah, kesadaran akan dosa, kesadaran akan keterbatasan kita yang membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita jatuh dalam dosa, membuat kita terpuruk dan tidak bisa bangkit, ditumbuhkan. Lalu pelan-pelan kita akan diberi, ya aku butuh Tuhan. Maka kemarin saya tanyakan, toh, apakah kita sadar mengapa kita berbuat hal-hal rohani yang baik? Kita sadar enggak? Apakah hal-hal baik rohani yang kita buat itu semakin membuat aku membutuhkan Tuhan, semakin membuat aku setara dengan orang lain, bukan terus menunjuk-nunjuk orang, kamu salah. Kamu berbeda dengan aku. Nah tadi kan orang-orang Farisi ini, mengapa gurumu makan dan minum bersama dengan orang-orang berdosa itu? Kok tidak makan dengan kami yang orang-orang suci ini? Jadi kalau kita semakin melakukan hal-hal baik dan kita merasa lebih baik dari orang lain, lebih gampang untuk menunjuk orang karena kesalahannya, barangkali yang kita buat keliru. Karena Tuhan sendiri yang maha kuasa itu, justru merendahkan diri, menyamakan dirinya dengan yang paling hina. Lah kok kita ini yang sama-sama hina, merasa lebih tinggi dari yang lain. Nah ini kan keliru, maka saya bisa katakan, kalau Yesus yang datang mau membantu kita itu, lalu merendahkan diri sampai yang paling rendah, malah kita naik menaikkan dirinya lebih tinggi, ya nggak akan ketemu dengan rahmat Tuhan ini tadi. Maka sekali lagi, apakah yang kita buat yang baik, yang mulia, yang rohani, yang kita buat setiap hari itu bahkan membuat kita semakin merindukan Tuhan, merasa dekat dengan Tuhan, dan merasa setara sama sederajat dengan orang lain, ataukah kita merasa lebih baik dari orang lain. Kalau kita merasa lebih baik dari orang lain, barangkali apa yang kita buat benar baik, ya, tetapi motivasinya keliru. Mungkin Masa prapaskah ini harus dipenuhi dengan pantang dan puasa sehingga kita bisa mengoreksi. Oh aku ternyata tidak lebih baik dari orang lain. Oh aku ternyata sama dengan orang lain. Masa prapaskah mengundang kita untuk 
merasa sama dengan orang lain, sederajat dengan orang yang paling hina, yang berdosa, yang disingkirkan orang, yang kita anggap sebagai orang-orang yang rendah, yang bersalah, yang berdosa, yang tidak ada baiknya. Kenapa? Karena Allah itu mau menjadi yang yang mau menjadi pribadi yang setara dengan mereka yang disingkirkan, yang terus kita anggap bersalah tadi itu. Nah, coba sekarang kita renungkan sekali lagi, apakah hal-hal baik yang kita buat membuatku semakin merindukan Tuhan dan dan ini penting dan membuatku semakin merasa sederajat sama seperjuangan senasib dengan orang-orang lain yang terus dianggap berdosa, yang terus dianggap bersalah, yang terus disingkirkan, yang terus dicibirkan, yang terus dipinggirkan oleh masyarakat, oleh komunitas, mungkin juga oleh keluarga-keluarga kita. Marilah mewartakan misteri iman kita Setiap kali kami makan roti ini Dan minum dari piala ini Wafatmu Tuhan kami wartakan Hingga engkau datang Para saudara yang terkasih Pandanglah, lihatlah Inilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dialah damai dan kekuatan kita setiap hari. Agar di tengah-tengah segala persoalan, kesulitan, dan kesesakan hidup kita, kita dapat terus berbagi kasih satu sama lain. Karena itu berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan anak domba ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas. Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tuhan bersabda, belas kasihlah yang ku kehendaki, bukannya kurban. Aku datang bukan untuk mencari orang yang saleh, melainkan orang berdosa. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Engkau telah menyegarkan kami dengan sakramenmu. Semoga anugerahmu ini yang kini masih terselubung bagi kami, membantu kami untuk mencapai hidup abadi. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita selanjutnya. Anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada. Senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian, Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.